সায়েন্স কেরিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট লাইফের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত পরিবেশের জন্য ভাবনা দশম শ্রেণী ভৌতবিজ্ঞানের এই অধ্যায়ের আছে দ্বিতীয় এপিসোড এই এপিসোডের মাধ্যমে পরিবেশের জন্য ভাবনা অধ্যায়ের সমস্ত ধরনের প্রশ্ন এবং তার উত্তর শেষ হবে সায়েন্স কেরিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাস খুব শীঘ্রই অনলাইন স্মক টেস্টের ব্যবস্থা করছে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা ভিডিও নিচে দেওয়া লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখো যাতে অনলাইন স্মক টেস্টের কোয়েশ্চেন এবং পরবর্তী ভিডিও ইউটিউবে দেওয়া মাত্র নোটিফিকেশান পেয়ে যাও যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছ তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এক নম্বর প্রশ্ন গ্রিন হাউস এফেক্ট কাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে গ্রিন হাউস শব্দের অর্থ বা গ্রিন হাউস শব্দটি কোথা থেকে এসেছে সেই সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া যাক শীতপ্রধান দেশে প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে কিছু মূল্যবান উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কাঁচের ঘরের মধ্যে রাখা হয় কাঁচের ঘর ভেদ করে আলোগ্রসি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে ওই আলোর কিছু শক্তি কাজ দ্বারা শোষিত হয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা ওই আলোগ্রসির শক্তি কমে যায় এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেড়ে যায় বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোগ্রসি কাজ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না ফলে কাঁচের ঘর গরম থাকে এবং মূল্যবান ওই উদ্ভিদগুলি স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে যেহেতু সবুজ উদ্ভিদদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই ঘর তাই এর নাম গ্রিন হাউস পৃথিবী নিজেই একটি বড় গ্রিন হাউস কারণ রাতের বেলায় পৃথিবী তাপ বিকিরণ করে শীতল হয় এই বিকৃত তাপের কিছু অংশ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে থাকা কিছু গ্যাস দ্বারা শোষিত হয় এবং কিছু অংশ ভূপৃষ্ঠে বিকিরিত হয় ফলে ভূপৃষ্ঠ ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত থাকে এবং পৃথিবীতে জীবের বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড সিএফসি মিথেন নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইড নাইট্রাস অক্সাইড এগুলি হলো গ্রিন হাউস গ্যাস কারণ পৃথিবী দ্বারা বিকৃত অবলোহিত রশ্মি বা ইনফ্রারেড রশ্মি এই গ্যাসগুলি শোষণ করে গ্রিন হাউস এফেক্ট কাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরে কিছু কিছু গ্যাস বা বাষ্প আছে যারা ভূপৃষ্ঠ দ্বারা বিকৃত দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ইনফ্রারেড রশ্মি শোষণ করে ফলে ভূপৃষ্ঠ এবং তার সংলগ্ন বায়ুমণ্ডল গরম থাকে এই ঘটনাকে গ্রিন হাউস এফেক্ট বলে দুই নম্বর প্রশ্ন কয়েকটি গ্রিন হাউস গ্যাসের নাম লেখো এর উত্তর হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড জলিওয়ার্প মিথেন সিএফসি নাইট্রিক অক্সাইড নাইট্রাস অক্সাইড নাইট্রেন ডাইঅক্সাইড এর মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড জলিওয়াষ্প নাইট্রিক অক্সাইড নাইট্রাস অক্সাইড নাইট্রেন ডাইঅক্সাইড এগুলি হলো অজৈব গ্রিন হাউস গ্যাস মিথেন সিএফসি এগুলি হলো জৈব গ্রিন হাউস গ্যাস তিন নম্বর প্রশ্ন অক্সিজেন গ্যাস ও নাইট্রোজেন গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাস নয় কেন অক্সিজেন গ্যাস এবং নাইট্রোজেন গ্যাস এরা ইনফ্রারেড রশ্মি শোষণ করতে পারে না তাই এরা গ্রিন হাউস গ্যাস নয় চার নম্বর প্রশ্ন গ্রিন হাউস প্রভাব কমানোর দুটি উপায় লেখো অথবা গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসে কার্যকরী পদক্ষেপ লেখো গ্রিন হাউস প্রভাব কমানোর জন্য বা গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার জন্য যেগুলি করতে হবে এক নম্বর জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে হবে এবং অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমালে বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড মেশার পরিমাণ কমবে এবং অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহার করলে বায়ুমণ্ডলের গ্রিন হাউস গ্যাস মেশার সম্ভাবনা থাকবে না দুই নম্বর বনসৃজনের মাধ্যমে পরিবেশের গাছপালার সংখ্যা বাড়াতে হবে বনসৃজন করলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকবে তিন নম্বর সিএফসির ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন বিশ্ব উষ্ণায়ন কাকে বলে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার ফলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুতে মেশে এছাড়া রেফ্রিজারেটর বাতানাকুল যন্ত্রের প্রভৃতিতে হিমায়ক রূপে সিএফসি ব্যবহারের ফলে বা অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রে সিএফসি ব্যবহারের ফলে কিংবা এরোপ্লেন থেকে নির্গত বজ্র গ্যাস থেকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইড নাইট্রাস অক্সাইড বায়ুতে মেশে অর্থাৎ বায়ুতে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে গ্রিন হাউস গ্যাস বায়ুতে বাড়ার ফলে গ্রিন হাউস এফেক্টের পরিমাণ বাড়ছে ফলে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বাড়ছে এই ঘটনাকে বিশ্ব উষ্ণায়ন বলে বায়ুমণ্ডলে প্রধানত গ্রিন হাউস গ্যাসের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির কারণে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক উষ্ণতার সীমা ছাড়িয়ে উত্তপ্ত হওয়ার ঘটনাকে বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলে ছয় নম্বর প্রশ্ন গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কুফল আলোচনা করো গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে মেরু অঞ্চলে জমে থাকা বরফ গলে যাবে ফলে সমুদ্রে জলের উচ্চতা বাড়বে এবং সমুদ্র সংলগ্ন স্থলভূমি সমুদ্র গর্ভে চলে যাবে দুই নম্বর পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি ধ্বংস হবে তিন নম্বর মাঠের মধ্যে ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও জীবাণু বৃদ্ধির ফলে ফসলের উৎপাদন কমার সম্ভাবনা দেখা যাবে চার নম্বর অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি খরা বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে
এর এসআই একক কি একক ভরে জ্বালানি সম্পূর্ণ দহনের ফলে যে তাপ শক্তি নির্গত হয় তাকে ওই জ্বালানি তাপন মূল্য বলে এর এসআই একক হলো জুল পার কেজি নয় নম্বর প্রশ্ন জীবাশ্ম জ্বালানি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা লেখ উত্তর নিত্য নতুন শিল্পায়ন ও উন্নত জীবনযাত্রার তাগিদে শক্তির ব্যবহার ও চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে যার মূল উৎস হলো জীবাশ্ম জ্বালানি এই জীবাশ্ম জ্বালানি সংরক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ এক জীবাশ্ম জ্বালানির মজুদ সীমিত এবং এটি নবীনকরণযোগ্য নয় দুই জীবাশ্ম জ্বালানির অধিক ব্যবহার করলে একদিন শেষ হয়ে যাবে ফলে শক্তি সংকট সৃষ্টি হবে তিন জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলের গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়বে দশ নম্বর প্রয়োজন গ্রিন হাউস এফেক্টের সুফল আলোচনা করো উত্তর গ্রিন হাউস এফেক্ট না ঘটলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা হতো মাইনাস তেই ডিগ্রি সেলসিয়াস এই তাপমাত্রায় পৃথিবীতে জীবের বেঁচে থাকা সম্ভব নয় গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা হয় পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ফলে জীবের বেঁচে থাকার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় এগারো নম্বর প্রশ্ন পাওয়ার অ্যালকোহল বা গ্যাসোহল কি উত্তর পেট্রোলের সঙ্গে টেন পারসেন্ট ইথানল মিশিয়ে গাড়ি জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় একে পাওয়ার অ্যালকোহল বা গ্যাসোহল বলে বারো নম্বর মিথেন হাইড্রেট কি এর সংকেত লেখ উত্তর মিথেন হাইড্রেট হলো কঠিন ক্লাস্টের জাতীয় যৌগ এই যৌগে হিমায়িত জলের অণু খাঁচার মতো এবং বরফের মতো দেখতে ক্লাস গঠন করে এই ক্লাসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস আবদ্ধ থাকে এর সংকেত হলো ফোর সি এইচ ফোর টোয়েন্টি থ্রি এইচ টু ও তেরো নম্বর প্রশ্ন বায়োগ্যাস কীভাবে উৎপাদন করা হয় বিভিন্ন জৈব পদার্থ যেমন মানুষ ও বিভিন্ন পশু পাখির মল এবং জৈব আবর্জনা বিশেষ কক্ষে মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে পচিয়ে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন করা হয় এই মিথেন গ্যাসকে বায়োগ্যাস বা গোবর গ্যাস বলে চোদ্দ নম্বর প্রয়োজন কয়লা খনির মিথেন বা কোলবেড মিথেন গ্যাস বলতে কি বোঝ কয়লার কঠিন স্তরের মধ্যে অধিসজিত অবস্থায় যে মিথেন গ্যাস থাকে তাকে কয়লা খনির মিথেন গ্যাস বা কোলবেড মিথেন গ্যাস বলে সংক্ষেপে একে সিবিএম বলে পনেরো নম্বর প্রয়োজন কয়লা খনির মিথেন গ্যাসের উপাদান কি কয়লা খনির মিথেন গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো মিথেন গ্যাস এছাড়া সামান্য পরিমাণে ইথেন প্রোপেন বিউটেন নাইট্রোজেন গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড হাইড্রেন সালফাইড গ্যাস থাকে ষোলো নম্বর প্রয়োজন কয়লা খনির মিথেন গ্যাস কীভাবে সংগ্রহ করা হয় কয়লার গর্ভে প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস অধিসজিত হয়ে থাকে কয়লা স্তরের উপর জল থাকে খনি থেকে জল পাম্পের সাহায্যে উত্তোলন করলে মিথেন গ্যাসের উপর চাপ কমে যায় ফলে মিথেন গ্যাস বেরিয়ে আসে একে সংগ্রহ করে উচ্চচাপে সংনমিত করা হয় এবং সিএনজি হিসাবে বাজারে ছাড়া হয় পশ্চিমবঙ্গের পানাগড় ও রানীগঞ্জের কয়লা খনি থেকে সিবিএম বা কোলবেড মিথেন সংগ্রহ করা হয় সতেরো নম্বর প্রশ্ন বায়োমাস শক্তি কী বায়োমাসকে সরাসরি পুড়িয়ে কিংবা বায়োমাসকে বায়োফুয়েলে পরিণত করে পুড়িয়ে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকে বায়োমাস শক্তি বলে যেমন বায়োফুয়েল ও বায়োগ্যাস থেকে প্রাপ্ত শক্তি আঠারো নম্বর প্রশ্ন বায়োফুয়েল কি জীব দিয়ে আত্মীকরণ হওয়া কার্বন ঘটিত যৌগ থেকে জ্বালানি তৈরি করা হয় তাকে বায়োফুয়েল বলে যেমন বায়ো ইথানল বায়ো ডিজেল উনিশ নম্বর প্রশ্ন বায়ো ইথানল কি এর ব্যবহার লেখো আখ ভুট্টা গম থেকে সন্ধান প্রক্রিয়ায় বায়ো ইথানল পাওয়া যায় একে পাওয়ার অ্যালকোহলে পরিণত করে যানবাহনের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় বায়ো ইথানলের সাথে পেট্রোল মিশিয়ে পাওয়ার অ্যালকোহল তৈরি করা হয় একুশ নম্বর প্রশ্ন বায়ো ডিজেল কি এর ব্যবহার লেখো কটন সিড পাম তেল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণীজ চর্বি থেকে মিথাইল স্টার তৈরি করা হয় এটি হলো বায়ো ডিজেল খনিজ ডিজেলের সঙ্গে বায়ো ডিজেল মিশিয়ে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় একুশ নম্বর প্রশ্ন সিএফসির উৎস কী রেফ্রিজারেটর ও বাতানুকূল যন্ত্র অ্যারোসল স্প্রে প্লাস্টিক কারখানা অটোমোবাইলের বায়ু নিয়ন্ত্রক প্রভৃতি হলো সিএফসির উৎস বাইশ নম্বর প্রশ্ন মিথানোজেনেসিস কী জীব ভরের পচনের শেষ ধাপে মিথানোজেন নামক ব্যাকটেরিয়া অবাধ বিভাগীয় কাজের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন করে এই প্রক্রিয়াকে মিথানোজেনেসিস বা বায়োমিথেনেশন বলে ওজন হোল বা ওজন ছিদ্র কি বায়ু দূষণজনিত কারণে ওজন স্তর পাতলা হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে ওজন স্তরের ক্ষয় বা ওজন হোল বা ওজন ছিদ্র বলে উনিশশো সালে আন্টার্কটিকা অঞ্চলের উপরিভাগে স্ট্যাটোসফিয়ারের ওজন ছিদ্র প্রথম লক্ষ্য করেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জো ফরম্যান চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর ওজন স্তর ধ্বংসের ক্ষতিকারক প্রভাব লেখ উত্তর ওজন স্তরের বিলুপ্তি ঘটলে মানুষ সহ সকল প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে এবং জলবায়ু ও বাস্তু সংস্থানের ক্ষেত্রে নানান রকম ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে মানবদেহের উপর যে প্রভাবগুলি পড়বে সেগুলি হলো এক নম্বর ত্বক ক্যান্সার হতে পারে 
दुई चोखे छानी पड़ते तीन प्रजनन क्षमता और रोग प्रतरोध क्षमता कमे जाते उद्भिदे ऊपर जो प्रभावगुली पड़े सेगल हल शस्र फलन कमे जाए उद्भिदे पता विवर्ण है बीजे अंकुरोधगमन प्रक्रिया विघ्नित हो जलवायर ऊपर प्रभाव भूपृष्ठ उष्णता बेड़े जाए जलवायर परिवर्तन घटे पचिश नम्बर प्रश्न ओजन स्तर ध्वसें क्लोरोफ्लो कार्बन भूमिका आलोचना करो इवि रश्मिर प्रभाव में क्लोरोफ्लो कार्बन विवेजित हो सक्रिय क्लोरिन उत्पन्न करें ये सक्रिय क्लोरिन ओजन साथ बिक्रिया क्लोरिन मोनोअक्साइड और अक्सिजन उत्पन्न करें क्लोरिन मोनोअक्साइड आर ओजन साथ बिक्रिया सक्रिय क्लोरिन परमाणु और अक्सिजन गैस उत्पन्न करें ये सक्रिय क्लोरिन आर ओजन साथ बिक्रिया द्वित बिक्रिया सम्पन्न करें ये प्रक्रिया चक्रकारे चलते थे अतिबेगन रश्मिर प्रभाव में क्लोरोफ्लो कार्बन विजित हुए सक्रिय क्लोरिन सृष्टि कर जा ओजर संगे बिक्रिया अक्सिजें और क्लोरिन मोनोअक्साइड उत्पन्न करें उत्पन्न क्लोरिन मोनोअक्साइड पुनर अक्सिजे संगे बिक्रिया अक्सिजें अणु ए सक्रिय क्लोरिन परमाणु उत्पन्न कर जा पुनर ओजर संगे बिक्रिया अक्सिजें अणु सृष्टि कर यही प्रक्रिया चक्रकारे चलते थे फले ओजन स्तर क्रमश पतला है छब्बीस नम्बर प्रश्न मंट्रिल प्रोटोकल की ओजन स्तर क्षय कमान जो उन्नीस सौ चुराशी साले ये बहुदेश चुक्ति स्वरित तो है यर उद्देश्य छो ऊनीस पचानब्बे साल मध्य क्लोरोफ्लो कार्बन व्यवहार पंचाश शतांश कमान दूहजार साल मध्य सी एफ सर व्यवहार सम्पूर्ण बंद करा सत नम्बर प्रश्न आगुने बरफ व फायर आइस की मिथेन हाइड्रेट के आगुने बरफ व फायर आइस बोले एर संकेत हल फोर सी एच फोर टोटी थ्री एच टू ओ मिथेन हाइड्रेटे थार्टीन पॉइंट थ्री पार्सेंट मिथेन था एक लिटार कठिन मिथेन हाइड्रेट थे प्राय एक सत्तर लिटार एस टीवी ते मिथेन गैस पा जाए आठाश नम्बर प्रश्न ट्रपोपथ की ट्रपोस्फियार और स्ट्राटोस्फियारे संयोगस्थले जे अंचले उष्णतार परिवर्तन घटे ना ता ट्रपोपथ बोले उन्त्रिस नम्बर प्रश्न स्ट्राटोपथ की स्ट्राटोस्फियार और मेसोस्फियारे संयोगस्थले जे अंचले उष्णतार परिवर्तन घटे ना ता स्ट्राटोपथ बोले त्रिश नम्बर प्रश्न वायर परिचलन स्रोत बोलते कि बोझ सूर्य के पृथ्वी ताप आसे विकिरण पद्धति तापे भूपृष्ठ गरम है भूपृष्ठ संलग्ने थका वायु भूपृष्ठ ताप नहीं गरम है फले वायर घनत्व कमे और हालका है ये हालका वायु ऊपरे उठे जाए ऊपर शीतल और भारि वायु नीचे नेमे आसे ये शीतल और भारि वायु आर भूपृष्ठ ताप ग्रहण कर गरम और हालका है और ऊपर दिखे उठे जाए फले जो उलम्ब चक्रकार स्रोतर सृष्टि है ताकि वायर परिचलन स्रोत बोले